Bangladesh TV Bangla Manobota Shamadhan Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hatta iza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana. Qala rabbi awzayni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sammani tu brother in Islam. Allah fak rabbul alamin. Samastu prushang sajya Allah fak rabbul alamin. Amadir ke chile meidir. लालन पालन के दायित्व दिए चंद एवं ताफ़रुज़ करें चंद सलात एवं सलाम नाज़ल हक पियाने भी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम प्रति जिन्ही भी बहुत शादी करें चंद एवं अल्लाह पाको ताकि छेले में दान करें चंद तभी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीनेर हक मुतर भीती ते ते नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लमेर छेले संतन दर जे अल्लाह पाक रब्बुल अल्लामी नेर कछे द्वार शाते शाते अमादेर कोर्मो लग बे। शुद्ध चाइले हो बे ना जमन मोने चाइबेन जवाने चाइबेन तमन काजे कोर्मे अपना के शौत शंतन शंतुति चाइत हो बे। अपनार चले में शौत होक एर प्रोचेस्टा अपनार थकते हो बे एर जनो परिश्रम थकते हो बे एर जनो तादेर के शमाई � मानुषेर जखोन ज्ञान मजबूत हुए जाए एवं ये बौश के बोला है चे जे चौलीस बच्चों बौशे पहुँचे जाए मानुष अब अलग आरबाई ना साना मानुषेर चौलीस बच्चों बौश पर जन तो ज्ञान पाका होते मजबूत होते समय लगे अब अर चौलीस जखोन हुए जाए तो खोन आवार दुर्बलोतर दिगे फिरे चले आशे अल्लाह फ़ाक तार परे ये दुर्बलों तार परे अल्लाह फ़क़र रब्बुल आलमे शक्ति शाली करेसन तार परे ये शक्ति शाली करार परे सुम मज़ारिम बादे कुवातिन दाफ़म व शेवा ये शक्ति शाली मनुष्य जाति के करार परे तादेक के दुर्बल करे देसन एवं बार्दोक के पहुँचे देसन अल्लाह फ़क़र रब्बुल आलमीन आवार पीठी � पाका हुए जाए, ज्ञान दुनिया शंपर के छेले में दे लालन पालन शंपर के ज्योतिष्ट्र हुए जाए, इर चाहिए बेशी आर इर पर आशा करा जाए ने, जो दिशत्ती का शत पथेर अनुसारी होए, आर सत्तर संधान कारी जो दी होए, अल्लाह पाक, ताई बोलचन, शेष समय वो एक ज्ञानी व्यक्ति बोले, काला रब्ब आउजेनी अन आउजे अन्य अनाशकर आमा के शुक्रिया आदाय करार तो फीक दान करो शक्ति दान करो ने मत कर लेती अन आम तालिया तुम्हार जे नियमों तामरों पर करें चो ओनो ग्रह करें चो से ओनो ग्रहेर आमा के शुक्रिया आदाय करार शक्ति दान करो वाला वाले दाई एवं आमर माता पिता के जे नियमों दान करें चो ओनो ग्रह करें चो � भोगेर बस्तु गुली दिए चेन, जब मन ईमानर कथा बोली, आपनार माता पिता का अल्लाह ईमान दिए चेलन, जान मुसूत्रे आपने माशाल्लाह अब मुस्लिम मोमिन हुए चेन, इस्लामिक आदर्शेर जन अनुकूल परिवेश दिए चेन, शेखन आपनार माता पितार मोटा मोटी सच्चुला थे चलो जार मध्यमे आपना के लिखा पढ़ा कराती पेश दिखा तारा दीत होना जार फले आपनी अशिक्षित तो थे के जतन आपनी अल्लाह थे के आपनी दूरे थे के जतन आपनी सठीक रास्ता थे के आपनी 
ভুল পথে থেকে যেতেন সম্মানিত ভাইরা তাই বলা হয়েছে ওয়ালা ওয়ালে দইয়া মাতা পিতার উপর যে অনুগ্রহ করেছো আল্লাহ তারও শুক্রিয়া আদায় করি আর আমাকে যে অনুগ্রহ করেছো তারও শুক্রিয়া আদায় করি ওয়ান আমালা সালে হান তার দা আল্লাহ আরও তফিক দান করো যাতে করে এমন কর্ম করতে পারি আমল করতে পারি যাতে তুমি আমার উপর রাজি হয়ে যাও সন্তুষ্ট হয়ে যাও ওয়াস লেহলি ফি জরুরিয়াতি এবং আমার সন্তান সন্ততিকে আমার জন্য সৎ করে দাও নেক করে দাও তাদের সংশোধন করার তফিক দান করো ইন্নি তুব তুই লেখ আল্লাহ তোমার দরবারে আমি ফিরে আসি তবা করি আর আমি বলছি আল্লাহ যে আমি মুসলিম আত্মসমর্পণকারী আর তোমার দিনে বিশ্বাসী তোমার দিনের অনুগত বান্দা সুতরাং আল্লাহ আমাকে ছেলে মেয়েদের লালন পালনের তৌফিক দান করো সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী ছেলে মেয়েদের যদি সত্যিকার অর্থে ইসলামিক লালন পালন করতে হয় তাহলে আপনি যখনই এই ময়দানে পদার্পণ করবেন তখন আপনাকে এই ছেলে মেয়েদের মাতা ইসলাম যেমন বলেছে তেমন আপনাকে বাছাই করতে হবে মনোনীত করতে হবে তাহলে মা বাছাই করা ছেলে মেয়েদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ক্ষেত্রে আজকের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অধিকাংশ মুসলিমের অবস্থা যে সুন্দরী মেয়ে হইলে হইলো কেউ সৌন্দর্যতা দেখছেন আবার অনেকে ধন সম্পদ দেখছেন যে যেই বাড়িতে আমি বিবাহ করতে যাচ্ছি সেখানে পণ পাব কিনা যৌতুক পাবো কিনা আপনি এই হারাম পয়সা ভক্ষণ করতে চান নিজে আর এই বাতিল পন্থায় অন্যের ধন সম্পদ আত্মসাত করে এই শ্বশুরের টাকা পয়সা যৌতুক পণের আকারে নিয়ে আপনি জাহান নামে ইন্ধন হতে চান নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন শ্বশুর বাড়ি থেকে না হইলে তোমার মেয়েকে রাখবো না তোমার মেয়েকে বিবাহ করবো এত টাকা দিলে বিবাহ করবো না হইলে করবো না বিবাহ করার পরে চাপ সৃষ্টি করা শুরু করলেন না দিলে তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও তুমি আর না হলে যা তোর বাবার বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আয় না হলে তুই আসবি না এই যে চাপ সৃষ্টি করা এই হারাম খেয়ে যত রক্ত মাংস তৈরি হবে এই রক্ত মাংসর অধিকারী হচ্ছে ফান্নার জাহান নাম এই ব্যক্তির হকদার কালকে আমাদের জাহান নাম দাবি করবে যে এদেরকে জ্বালানো আমার কাজ আল্লাহ এদেরকে আমার জন্য ছেড়ে দাও সুভান আল্লাহ সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহকে ভয় করুন এবং এই ক্ষেত্রে সৎ পথ অবলম্বন করুন ছেলে মেয়েদের লালন পালনের ক্ষেত্রে আপনি ধন সম্পদ দেখবেন না শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যতা দেখবেন না যে বেশ সুন্দরী রমণী পেয়ে গেছি বরং সবচাইতে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে ইমানের সৌন্দর্য সবচাইতে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে এবাদত বন্দিগির সৌন্দর্য সবচাইতে বেশি সৌন্দর্য হচ্ছে গুণবতী হচ্ছে আখলাক চরিত্র ব্যবহারের সৌন্দর্য সুতরাং এই দিকগুলি দেখবেন নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস রয়েছে ছেলে মেয়েদের মা চয়েস করার ক্ষেত্রে তনকাহুল মার আতলে আর বাইন বোখারি মুসলিমের হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে লোকেরা বিবাহ শাদি করে থাকে চারটি গুণ দেখে এই হাদিসের অপব্যাখ্যা করে অর্থ করতে গিয়ে ভুল অর্থ করে তারা বলে সমাজের লোককে যে চারটি জিনিস দেখে বিয়ে করো কোথায় আমরের সেগা আদেশ সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে চারটি গুণ দেখে বিবাহ করো বরং বলা হয়েছে অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তন কাহুল মার আতলি আরবা নারীদেরকে বিবাহ করা হয় সাধারণত লিয়ার বাইন চারটি গুণ দেখে অর্থাৎ লোকদের স্বভাব বলা হয়েছে লেহা সাবেহা ও জামা লেহা ও মা লেহা ও দিনেহা মানুষ দেখে বংশ মান সম্মান যে যেই ঘরের মেয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছি এই বংশের মান মর্যাদা কেমন আছে বংশ পরিচয় দেখতে চাই এই বংশের প্রভাব কেমন আছে এসব দেখতে চাই এই বংশের খ্যাতি আছে না কুখ্যাত বংশ এসব জিনিস দেখতে চাই লেহা সাবেহা আর কি দেখতে চাই ও জামা লেহা সৌন্দর্য দেখে যে এ দেখতে মেয়ে সুন্দরী কিনা দেখে আর কি দেখে যে আমার শ্বশুর সাহেবের ধন সম্পদ আছে কিনা যেই বাড়িতে বিবাহ করতে যাচ্ছি তাদের টাকা পয়সা আছে কিনা জমি জায়গা আছে কিনা বাড়িটা কেমন তাদের থাকার জায়গা কেমন সুযোগ সুবিধা কেমন তাদের আছে ইত্যাদি এগুলি দেখে তারা কি করে এই গুণগুলি দেখে থাকে সাধারণত ও দিনেহা তার সাথে সাথে মুসলিম দিনও দেখে তার ধর্ম কেমন আমার শ্বশুরের দিন ধর্ম কেমন নামাজ আছে কি না আর যে মেয়ে কি বিবাহ করেছি তার দিন আছে কি না সেটাও দেখে অনেকেই এই চারটি গুণ সাধারণত দেখে থাকে নবী করিম সাল্লাহ বলছেন 
কিন্তু উম্মতকে মুসলিম কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি করছেন সতর্ক করছেন ফাজফার বিজাতির দিন তারিবাতি ইয়াদাক তুমি যদি কামিয়াব হতে চাও তাহলে দিনদার নারীকে বিবাহ করো আর যদি তা না করো অন্য গুণগুলি দেখো যেন টাকা পয়সা আছে বলে বিবাহ করেছি এই মেয়ে ওর ইনকাম সোর্স আছে বিড়ি বানতে জানে গ্রামে গঞ্জে যে এলাকায় বিড়ি বানা আছে বিড়ি বানতে জানে বাস ভালো ইনকাম করে দেবে অথবা এই মেয়েটিকে বিবাহের জন্য করছি যে মেয়েটি ডাক্তার ভালো একটা ইনকাম হবে মেয়েটি ডিগ্রি আছে একটা চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা চাকরি হয়ে গেছে চাকরি করে সুতরাং একটা ভালো অঙ্কের বেতন আসবে এই রকম ধন সম্পদের লোভে যদি বিবাহ করো অথবা শ্বশুরের কাছ থেকে ধন সম্পদ যথেষ্ট আছে পাবো সেই জন্য বিবাহ করো শ্বশুরের একটি মেয়ে শুধু বিবাহ করলে সব জমি জায়গায় আমি পাবো এই ধন সম্পদের স্বার্থে যদি বিবাহ করো শুধু যদি বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে বিবাহ করো যে মেয়েটি খুব সুন্দরী তাই বিবাহ করেছি মনে রাখবেন যে বাহ্যিক শুধু সৌন্দর্য দেখলেন ভিতরে দেখলেন না তাহলে আপনি পাকে পড়তে পারেন আপনার পদস্খলন ঘটতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে আপনাকে পরে অনতপ্ত লজ্জিত হইতে হবে নবী করিম সাসান বলছেন যে দেখো যদি দিনদার রমণীকে বিবাহ করে তুমি সফল কাম না হতে সচেষ্ট হও তার এ বাতিয়া দাগ তাহলে তোমার দুই হাত সর্বনাশক দুই হাত ধ্বংস হোক আল্লাহ যেন এইরকম না করে সম্মানিত ভাইরা কেমন করে মা চয়স করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এখানে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এই জন্য যে কোনো পরিবারে আপনি মেয়ে খোঁজ করতে যাবেন প্রথম দেখবেন দিন আছে কিনা যদি দিন থাকে অন্য কিছু আর দেখার প্রয়োজন করে না আল্লাহ পাক রবুল আলমী যেন আমাকে আপনাকে সৎ পথে চলার তফিক দান করেন আপনি যদি সৎ লোক হন অমাইয়াহরাজা তাহলে আল্লাহ পাককে আপনি যদি ভয় করেন সংযত পাপ মুক্ত জীবন যাপন করেন তাহলে আপনার জন্য ভালো নারীর আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন আত্মীয়বাতলিত্বীন আপনি যদি সৎ হন তাহলে আপনার জন্য সতী পাক পবিত্র নারীর আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করে দেবেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী এখানে আপনাদের কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে আবার এই বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে ফিরে আসছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে নেক আমলের তৌফিক দান করে আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন প্রতি শুক্রবার থেকে বুধবার রাত নটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় দেখুন চমৎকার শিশুরা কাল সন্ধ্যা সাতটায় আর পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আদর্শ পরিবার কেমন হবে মানুষের কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে মন্দ কাজের নিষেধ করে জান্নাত যাবার কি উপায় তার যুগ করে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে না পিতা মাতাকে উপেক্ষা করে শের সবচেয়ে বড় গুণা গণকের কাছে কিছু গিয়ে জিজ্ঞাসা করা শের কোনো দিবস পালন করা শের হাতের রাশি দেখে ভাগ্য পরীক্ষা করা শের আদর্শ পরিবার গড়তে হলে দেখুন পারিবারিক আদর্শ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী ছেলে মেয়েদের 
ইসলামি লালন পালন ইসলামি তরবিয়তের জন্য আরেকটি বিষয় জরুরি তা হচ্ছে যে যেমন আপনি মা ভালো বাছাই করবেন তেমনই আপনাকে ছেলে মেয়েদের বাবাও বাছাই করার চেষ্টা করতে হবে এই দায়িত্ব হচ্ছে মেয়ের যে বিবাহ দিতে যাচ্ছেন মেয়ের বাবা তার দায়িত্ব মেয়ের বাবা হচ্ছে মেয়ের অভিভাবক আপনি যখন আপনার মেয়ের বিবাহ দেবেন তখন ভালো ছেলের হাতে আপনার মেয়ে তুলে দেবেন ভালো ছেলে মানে সার্ভিস হোল্ডার নয় যে চাকরি করে বেতন পায় ভালো ছেলে নয় বড় ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসা করে সেই জন্য ভালো ছেলে মানে এই নয় যে বিদেশে থাকে অনেক টাকাই উপার্জন করে নিয়ে আসে ভালো ছেলে মানে যেমন নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম ভালো বলেছেন তেমন ভালো আপনাকে বাছাই করতে হবে নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের হাদিস সেই বুখারিতে রয়েছে আর সোনার কিতাবাদিত রয়েছে বলেছেন যে এজা খাতাবা এলেই কম মান তার দাওনা দি না হুয়া হলো কাহু ফাজাউ যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তি প্রস্তাব পাঠাবে বিবাহের এমন যুবক প্রস্তাব পাঠাবে বিবাহের তোমার মেয়ের জন্য অথবা তোমার বোনের জন্য মান তার দাওনা দি না হুয়া হলো যার দিনকে তুমি পছন্দ করতে পারছো দিনের দিক দিয়ে ধর্মীয় দিক থেকে তার ধর্ম খুব পছন্দ পাচক তো নামাজি ইসলামিক জীবন যাপন করে হারাম খাই না খারাপ চরিত্র এর লোক নয় বরং ভালো চরিত্রবান মানুষ পাঁচক তো নামাজে কোনো রকমের ঘাটতে নেই তার আখলাক ব্যবহারে কোনো রকমের কোনো ঘাটতি নেই এই নবী করিম সাহসাল বলছেন তার দিন যদি পছন্দ হয় তার সাথে সাথে দ্বিতীয় শর্ত বলছেন অখলো কাহু তার চরিত্র যদি পছন্দ হয় দিনের সাথে চরিত্র বলেছেন দিনের একটি অংশ অথচ চরিত্র এতে যেন তাগিদ করা হয়েছে যে অনেক মানুষ হয়তো দিন মানে বুঝে থাকেন যে নামাজ রোজা হজ জাকাত ঠিক আছে আর বাকি ইসলামিক আকার আকৃতি আছে মাদ্রাসার পরিবেশে লিখা পড়া করেছে এতটুকু যথেষ্ট না মাদ্রাসার পরিবেশে লিখা পড়া করেছে হয়তো আলেম হয়েছে হাফেজ হয়েছে কারিও হয়েছে হয়তো এইরকম ব্যতিক্রম হতে পারে নামাজি দিনদার পরেশ গাড়ি এদিক দিয়ে ভালো আছে মাসাল্লা মুখে দাঁড়িয়েও আছে তাও দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু এদিকটা আছে কিন্তু আখলাক চরিত্র এমন কিছু লোক অল্প আছে যে মাদ্রাসার পরিবেশে মানুষে দিনই শিক্ষা লাভ করার পরেও অন্য মানুষের হকের কথা তো দূরের কথা বাবা মায়ের হক সম্পর্কেও অচেতন বাবা মায়ের সাথে ভালো আচরণ করার তৌফিক হয় না তাহলে ওই ব্যক্তি আপনার মেয়ের সাথে আপনার বোনের সাথে কি করে ভালো আচরণ করবে ভালো ব্যবহার করবে কর্কশভাষী হবে নিষ্ঠুর হবে জালেম হবে মানুষের সাথে চলতে জানে না এই রকম লোক সব সময় সমস্যার সৃষ্টি করবে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে হাত ভারী বেইমান হয়তো পড়াশোনা করেছে ইসলামিক পড়াশোনা কিন্তু টাকা পয়সা কারো যদি ধার পেয়ে যায় তাহলে চেয়েও তার কাছে পাওয়া যায় না এই রকম চরিত্র লোক হইতে পারে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দুটো দিককে তুলে ধরেছেন ছেলের ক্ষেত্রে কি যে মন্তর দাও না দি না হু অখলোকা যার দিনকে পছন্দ করো ধার্মিক অখলোকা হয় এবং তার চরিত্রকে পছন্দ করো চরিত্রবান ব্যক্তি তাহলে এই রকম ছেলে যদি তোমার মেয়েকে তোমার বোনকে অথবা যে কোনো মেয়ের তুমি যদি অভিভাবক হয়ে থাকো ফাঁসা উয়েজু হো তাহলে বিবাহ দিয়ে দাও ওই মেয়ের ওই বোনের বিবাহ এই ভালো ছেলের সাথে দিয়ে দাও ও ইল্লা যদি না দাও ইল্লা তাফ আলু হো যদি তোমরা এরকম না করো দিন আছে ঠিক চরিত্র ঠিক আছে এগুলো ঠিক আছে কিন্তু গরিবের ছেলে সেই জন্য বিবাহ দিলেন না বাড়িটা ভালো না সেই জন্য বিবাহ দিলেন না চাকরি নেই বেকার সমস্যায় ভুগছে সেই জন্য দিলেন না বিবাহ এই জন্যই দিলেন না যে আমরা তাদের চাইতে বেশি পয়সাওয়ালা ওদের ঘরে কি করে বিয়ে দিতে পারি আপনি এই জন্য বিয়ে দিলেন না যে আমরা দুনিয়ার শিক্ষিত আর সে মাদ্রাসে পড়াশোনা করেছে ওই ছেলেকে আমার মেয়ে কি করে দেব আমার বোন কি করে দেব ওই ছেলেকে কি করে দেব যে আমরা বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হয়ে গেছে আমরা দাঁড়িয়ে রাখি না আর ছেলে বিশ বছর পঁচিশ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে রেখে বসে আছে ওই ছেলেকে আমার মেয়ে আমার বোন কি করে দেব এই রকম যদি খারাপ উদ্দেশ্য থাকে আপনার যদি বেদিনই এমন মানসিকতা থাকে তাহলে মনে রাখবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন ইল্লা তাফ আলু হো যদি ভালো ছেলে পাওয়া সত্যে বিবাহ না দাও মেয়ের বোনের তখন ফিত না তুন ফিল আর দে অফাসাদুন আরিজ পৃথিবীতে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে ফিতনা হবে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে আর অঘটন ঘটবে এমনও হইতে পারে যে তুমি মেয়েকে ওই রকম ছেলে সাথে বিয়ে দিলে না তখন তোমার মেয়ে একটা খারাপ লম্পটের সাথে চরিত্রহীনের সাথে চোর ডাকাতের সাথে মদখোরের সাথে বেরিয়ে চলে গেল রিক্সা চালকের সাথে বেরিয়ে চলে গেল আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন পরকালে তো লাঞ্ছিত করবেন কিন্তু তোমাকে 
দুনিয়াতেই ইহ জগতে লাঞ্ছিত অপদস্ত করে দিলেন সম্মানিত ভাইরা সেই জন্য যেমন আপনি মা চয়স করবেন তেমনি বাবা ভালো চয়স করার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক এই মেয়েটিকে তুলে দেবেন কোন বেনামাজির হাতে তুলে দেবেন না কোন চরিত্রহীনের হাতে তুলে দেবেন না যদি দিনদার হয় তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে ধার্মিক যদি হয় ওই ছেলে যাকে আপনি মেয়ে বা বোন দিয়েছেন তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে সেই ব্যক্তি আর যদি চরিত্রবান হয় তাহলে ভালো আখারাক চরিত্র পেশ করবে আপনার মেয়ের সাথে বোনের সাথে সুতরাং তার দ্বারা আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে আপনার বোনের ক্ষেত্রে জুলম অত্যাচার বাড়াবাড়ি হবে না সম্মানিত ভাইরা ছেলে মেয়েদের লালন পালন ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনার ঘরে যখন ছেলে মেয়ে আসবে আল্লাহ পাক দান করেছেন গর্ভ ধারণ করেছে আপনার স্ত্রী তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের উপর আস্থা করবেন ভরসা করবেন আল্লাহ যাই দেন না কেন ছেলে দেন আর মেয়ে দেন এই ছেলে অথবা মেয়ের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে আপনার যেমন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার আছে আপনাকে যদি কেউ খুন করে আপনি কি বলবেন আপনার যদি কেউ প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করে তাহলে আপনার কি মন মেজাজ হবে তার সম্পর্কে আর আপনার বাড়িতে নতুন মেহমান আসছে নিষ্পাপ মেহমান আপনি তো কত হয়তো পাপ করছেন আর সেই ছেলে মেয়ে যে আপনার ঘরে আসছে আপনার স্ত্রীর গর্ভে সে নিষ্পাপ হয়ে আসছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে তার এই দুনিয়াতে জন্ম নেওয়ার অধিকার রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে সুতরাং কখনো আপনি এই গর্ভকে নষ্ট করবেন না অ্যাবর্ষণ করবেন না সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী কারণ অনেকে বিবাহ সাদী করে বিবাহ সাদী করার পরে মনের চাহিদা ছিল যে তিন বছর চার বছর একটু ভোগ বিলাস করব আমোদ ফুর্তি করব ছেলে মেয়ে নেব না আর হঠাৎ দেখা গেল যে এক বছর ছয় মাসের মধ্যে গর্ভ ধারণ করেছে আপনার স্ত্রী তখন অনেকে এই বাচ্চাকে নষ্ট করে দেয় এই রকম অজ্ঞতার কাজ এক শ্রেণীর বিদিন ধরেন লোকেরা করে থাকে এক শ্রেণীর ওই লোকেরা করে থাকে যাদের আল্লাহ পরকাল বলে কোনো ভয় নেই সম্মানিত ভাইরা আরো এক শ্রেণীর লোকেরা আছে যখন দেখল যে না আমার স্ত্রীর গর্ভে আরে ছেলে আসলো না মেয়ে চলে আসলো না আমি তো মেয়ে চাই না তখন একে আউট করে দাও সুহান আল্লাহ এটি হচ্ছে খুন করার সামিল মোহন আল্লাহ কোরআনে করিম এরশাদ করেছেন কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন ওই মেয়েটিকে ডাকবে যেই মেয়েটিকে মায়ের পেট থেকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তাকে আল্লাহ পাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন বেআইয়ে জাম্বিন কোতেলাত তোমাকে কোন অন্যায়ের কারণে তোমার এই বাবা হত্যা করেছিল তোমাকে পৃথিবীতে জন্ম নিতে দেয়নি তোমাকে পৃথিবীতে আসতে দেয়নি বেআইয়ে জাম্বিন কোতেলাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই জালেম বাবাকে ওই খুনি বাবাকে হাজির করবেন আর হাজির করে তার সামনে ওই নিষ্পাপ শিশুকে ছেলেকে অথবা মেয়েকে যাকে এভাবে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন বেআইয়ে জাম্বিন কোতেলাত কি অপরাধ করেছিল তুমি কি ক্ষতি করেছিলে এই তোমার বাবার যে তোমাকে হত্যা করেছিল এই ব্যক্তিকে কেয়ামতের কোটি কোটি মানুষের সামনে লাঞ্ছিত অবদস্ত করার জন্য এবং তারপরে জাহান নামের হুকুম দেওয়ার জন্য যে যাও একে ফেরে তারা জাহান নামে নিয়ে যাও আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলম যেন মুসলিম জাতিকে সঠিক দিনের জ্ঞান হাসিল করার তৌফিক দান করেন এবং নিজেদের সংশোধন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জন্য আল কোরআনে সতর্ক করেছেন যে তোমরা যে কোনো কারণ হোক না কেন ছেলে মেয়েদেরকে মায়ের গর্ভ থেকে নষ্ট করার চেষ্টা করবে না অথবা পৃথিবীতে চলে এসেছে তারপরে তাদেরকে হত্যা করা তাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করবে না তার মধ্যে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন একটি আয়াতে তোমরা দারিদ্রের ভয়ে অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে হত্যা করিও না দারিদ্র আছে অভাব আছে ওই অবস্থায় ছেলে মেয়ে আসছে আপনি মনে করছেন যে আর না হইলেই ভালো কিন্তু চলে আসছে অথবা এই সময় না হইলে ভালো চলে আসছে অথবা আপনি ছেলের আকাঙ্ক্ষা করছেন মেয়ে নেবেন না মেয়ে চলে আসছে ওলা তাকতুল ওলা দকুম বিশেষ করে অভাবের কারণে আল্লাহ বলছেন খবরদারি কাজ করিও না নাহনো নারকুম ওয়াহুম তোমাদেরকে আমি রেজিক দিচ্ছি এবং যারা আসছে মেহমান তোমার তাদেরকে আমি রেজিক দিচ্ছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্য এত বলছে ওলা তাকতুল ওলা দকুম খাসিয়া তাইম লাখ তোমরা দারিদ্রের ভয়ে দারিদ্রের আশঙ্কায় ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করিও না দারিদ্র নেই সুখেই খাচ্ছেন মোটামুটি কিন্তু ভাবছেন আরে পাঁচটা সাতটা দশটা যদি ছেলে হয়ে যায় মেয়ে হয়ে যায় তাহলে কি করে তাদেরকে খাওয়াবো এতগুলি মেয়ে হলে এদের বিবাহ সাদী কেমন করে দিব এই রকমের দুর্বল ইমানের চিন্তাধারা আল্লাহর উপর আস্থা নেই নিজের উপর আস্থা নিজের চাকরির উপর আস্থা পয়সার উপর আস্থা এই রকম শিরকি আকিদা নিয়ে জীবন যাপন করবেন না হে মুসলিম এবং শিরকি জীবন যাপন করে আপনি শিরকির অবস্থায় মরবেন না আল্লাহর উপর ভরসা করুন খবরদার অভাবের ভয়ে তুমি হত্যা করিও না ছেলে মেয়েদেরকে 
নাহানো নারজকুম ও ইয়াকুম তাদেরকে আমি রিজিক দিয়ে থাকি আর তোমাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকি ইন্না কাতলাহুম কানা খিতান কবীরা যদি এই নিষ্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করো তাহলে মহা পাপ করে ফেললে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাহলে ছেলে মেয়েদের পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার অধিকার দিয়েছেন এবং তাদের এখানে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে তাদের আপনার ঘরে আমার ঘরে লালিত পালিত হওয়ার অধিকার রয়েছে এই দায়িত্ব আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী সুতরাং ছেলে মেয়েদেরকে লালন পালন করার ক্ষেত্রে কষ্ট করতে হবে আপনি কষ্ট করবেন না আর আপনি ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চাইবেন আপনি কষ্ট করবেন না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের আপনি সন্তুষ্টি চাইবেন কষ্ট করবেন না আর আপনি জান্নাত চাইবেন কষ্ট করবেন না আর আপনি ভালো ছেলে চাইবেন চরিত্রবান ছেলে চাইবেন পর্দানাসীন মেয়ে চাইবেন কখনো হবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাকে আপনাকে সকলকে এর তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে নেক সন্তান দান করেন এবং নেক সন্তান গড়ে তোলার যেন তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ছেলে মেয়ে যাই দেবেন আল্লাহ পাক তাতে যেন বরকত দান করেন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলম আমাদের পরিবার পরিজনে যেন বরকত দান করেন সুবহান রব্বে কারব্বিল জাতামাফুন আসসালাম আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্প রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান যাদের শাসনের ডঙ্কা বেজেছে দুনিয়ার গলি গলি যেহেতু কোরআন ছিল তাদের সংবিধান তাই জগতে হয়েছিলেন তারা মহান মহিয়ান আমি মোহাম্মদ বদ্রুদ্ধ জানাদি শাসন শিখতে দেশ গড়তে দেখুন খোলাফায় রাশ দিন শুধু পিস টিভি বাংলা কেন তাদেরকে ইসলামের খাঁটি প্রতিনিধি বলা যায় খোলাফায় রাশে দিন কাল সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় 